Hi everyone, I am back with another video. So sa previous uploads ko po, I can explain ko po ang touch math. Paano po ba gagamitin ang touch math sa addition? This time, I will be explaining touch math sa subtraction naman po or sa mine. Okay, so kung nagugulahan po kayo kung ano ang touch math, Pwede niyo pong panoorin yung link sa aking description para malaman niyo po kung ano nga ba ang touch math at paano siya makakatulong sa addition and subtraction. Okay, so let's start. So, diniscuss ko previously na ang numbers 1 to 9 ay meron pong touch point. So, yung touch point po na yun ay magamit natin for addition and subtraction. Pero this time, we will be focusing on uh, subtraction. So, ganito po. 10 minus 2. So, kung mapapansin nyo, yung number 10 walang touch point. Yung number 2 lang po ang merong touch point. Sa addition, uh, sa subtraction, uh, lalagyan lang po yung nasa babang number ng touch point. Yung sa taas, wag lalagyan po ng touch point. So, paano po ba malalaman ang sagot? 10 minus 8, paano malalaman ng bata ang sagot? Madali lang po. Ang gagawin ng bata, magbibilang lang po siya pababa or in descending order. Okay, so dapat na pinapractice nyo na po ang bata nyo na magbilang pababa from 10 to 0 or 20 to 0 para malaman po niya or para alam niya na po kung paano sasagutan po ito using touch math. Okay, so let's answer this. 10 minus 2. 10, 9, 8. So the answer is 8. So magbibilang lang po ang bata Pa, baba. So, 10, 9, 8. Next. 8 minus 5. Magbibilang po baba. 8. Pag pababa po ang bilang, ang susunod ay 7. 8, 7, 6, 5, 4, 3. The answer is 3. Next po. 6 minus 1. Magbibilang lang po ang bata pa baba. 6, 5. 6 minus 1 equals 5. Next po, 7 minus 6. So, yung 6 po, ganyan po ang kanyang touch point. And explain ko din po yan sa aking last video sa aking channel. So, kapag po may blue at may yellow, ibig sabihin, dalawa po ang bilang. Kapag meron pong blue at saka yellow. So, 7 minus 6. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7 minus 6 equals 1. Next, 4 minus 2. So ulit, ganun lang po. Uulitin lang po. Magbibilang lang po pa ba? Ang susunod sa 4, pag pababa ang bilang ay 3. So the answer would be 4, 3, 2. 4 minus 2 equals 2. Next, 7 minus 5. 7, 6, 5, 4, 3, 2. 7 minus 5 equals 2. Okay, last. 8 minus 3. Kapag po pababa ang bilang, ang susunod sa 8 ay 7. 8, 7, 6, 5. 8 minus 3 equals 5. Okay, so ganun lang po ang gagawin para malaman po ang sagot sa subtraction gamit po ang touch point. Inuulit ko po, sa baba lang po ang may touch point. Sa taas po ay wala. So another example, oh, ito po. Meron tayong four examples here. So ang gagawin muna natin, lalagyan natin ng touch point yung mga numbers sa baba. 1, 2, 3, 4. 10 minus 4. 10, 9, 8, 7, 6. The answer is 6. Okay, so ang gagawin natin, lalagyan natin ng touch point yung nasa ba, yung number 6. Okay, after maglagay ng touch point, ay bibilangin na po natin, pababa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. The answer is 3. Next, 8 minus 3. Unang gagawin, lalagyan po ng touch point. After that, bibilangin na po pababa. 8, 7, 6, 5. 8 minus 3 equals 5. Next, 20 minus 5. Lalagyan ng touch point. 1, 2, 
3, 4, 5. After the ganang touch point, bibilangin. 20, 19, 18, 17, 16, 15. The answer is 15. So, ganun po ang subtraction gamit po ang touch math method. Thank you po for watching and please don't forget to subscribe. Thank you.